Baba alipoenda nilikuwa nangudua miaka 14. Nikaweza kutumia kile kidau nikaendeleza endeleza lakini baadaye nikabuni chombo changu cha ngarawa. Nikaongea na wenzangu tukashirikiana. Kwa ile uwezo kuwa peke yako ama watu wawili lazima mwe watu wanne. Kuna mmoja atakuwa ni captain. Kuna mmoja atakuwa ni mtoaji wa maji. Alafu ndio kapo lipo chakale tanga kuna wili atakuwa ni kwenye kukalilia lile bao kwa sababu pona kuingia lazima waweze kuwa kuna toilet wale control. Kwa majina naitwa Ali Hamadi Faki. Nimezaliwa Pemba. Nina kama miaka 20 tangu nianze kazi za uvuvi. Na kiukweli mwanzoni tulipoanzia nilikuwa shirika na baba. Kwa hiyo ilikuwa mavuvini mazuri kwa sababu samaki ilikuwa ni wengi. Lakini kwa sasa hivi samaki wamepotea. Kazi ya Pemba 80% wote ni wavuvi. Kila tunapoongezeka na wadogo tuna uongeza lakini sisi wenyewe hatujui kama tuna tunaharibu. Samaki kibao unachukua kwa siku moja. Lakini kuna kwa wengi bana wengi. Kila mmoja bana. Samaki wengi bana mungu. Unifahamu? Mimi tanka vua wote kesho utakwenda kuta wengine. Kwa hiyo sisi wenyewe tu kama wavuvi katika ndani ya jamani watu wetu je watavua nini? Kwa nini? Yaani kila kitu kinaenda vile vile kwenye mpaka ngarawa ile ndani pia. Kwa nini? What makes us different is the Kwanini culture. Kwanini ni neno la Kiswahili. Kwa Kizungu tunasema why. Ni slogan ambayo tunatumia wetu sisi Pemba ambao tumeianzisha Manta. Unapokataka kufanya kitu lazima uwe na sababu ambayo itakuwezesha kukifanya kile kitu. Na kuja kufanya kazi Manta. Lakini kwa nini na kuja kufanya kazi Manta? Kwa nini kwa mtu binafsi ni kwamba ajiulize yeye mwenyewe kwa nini niko hapa na natakiwa nifanye nini na kwa ajili ya nani The Kwanini culture is what created the Kwanini Foundation. Kwa hiyo tumeitwa Kwanini kwa sababu ukijiuliza swali hilo basi unaweza kupata jibu kwa nini hakuna samaki kwa nini maendeleo hapana yani na kuendelea kwa nini kwa nini kwa nini mpaka unafikia pahala najua kwamba tatizo ni hili kwa hivyo nifanye hivi kwa ajili ya kuiweka Pemba katika ma mazingira mazuri hususan kwa vizazi vinavyofuata This is our fuel for anything that we do it's about the future of Pemba not only Manta Kwa nini ina ndoto yake ni kuiweka Pemba katika hali nzuri ya maendeleo hususan katika mazao ya baharini tuweze kuwa na mazao baharini mengi sana aina mbali mbali za rasilimali ziliomo ndani ya bahari ziweze kuendelea kwa ajili ya vizazi vinavyofuata wewe kiukweli ni kwa hali <laughs> Hivi tupiga chenga lakini kwa sasa mashallah mambo mazuri kidogo. Kwa sababu kweli ni kwa sababu ya convention area. Kwa sababu bila hifadhi samaki wasinge kwa hapa. Ile sehemu iliyokuwa hakuja hifadhiwa samaki hakuna. Na ile kule nyingine ile kwa hakuja hifadhiwa samaki hakuna. Isipokuwa hii sehemu ndio hifadhiwa sehemu yote utakayoenda hata umujuju samaki ona hakuta wana cheza. Na sababu yote ni kwa nini? <laughs> yes everything is kwa nini? Pemba ni, ni kisiwa ambacho kiko Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar unapata visiwa viwili Unguja na Pemba. Manta iko mwisho wa kisiwa cha Pemba, yani North. My name is Chuma Baka, born and raised in Unguja and I'm the head of the Manta family. I have seen the impact that tourism has brought in in Unguja, the social impact that uh, it brings is the biggest threat with my own experience i think unguja has lost its identity uh, utalii unaweza kuwa kwa kiasi fulani kama utakuwa mkubwa ambao hatuwezi kuzuia 
Kwa ndio maana sisi Pemba tunataka utalii usiwe mwingi kushinda sisi wenyewe. Yaani usiwe mwingi kama ulivyounguja. Kama utakuwa tunaweza kuendesha wenyewe, tunaweza kukubaliana kwamba kitu fulani tunafanya, kitu fulani hatufanyi. Tunachotaka ni utalii endelevu sustainable development yani miaka na miaka ule utalii uone sasa kuna vitu lazima tuvitizame na kusoma kwa wenzetu hawa waliharibu wapi kwa hiyo kwanza nilianza kukua ilikuwa na ule utalii unaona unakuwa na mabadiliko mazuri sana lakini mara nyingi sana nimependa kwa sababu utalii utamaduni hawataka kubadilisha utamaduni wanapenda ule utamaduni wetu mimi kwa majina naitwa Rashid Faki Ali. Mimi katika hoteli Mamta nafanya kazi kama mpishi kwa miaka mitano sasa. Katika hoteli nyingi wapishi wengi wanatoka nchi tofauti tofauti. Lakini katika hoteli ya Mamta ina mtazamo tofauti. Mwekezaji wetu kwanza ni msuri na ameamua kuboresha watu wa kijijini. It is very important for me to work at a place where we are making a difference with the community and the island at large. Mwanzo na hapo nilianzia ulinzi nilikuwa mtu mrefu mkubwa alafu ilikuwa kilingana na umbo langu na wale ni kifazi mpo nilikuwa kwanza natisha Mimi wakati ni mlinzi nilijifundisha katika mpishi mmoja alikuwa anaitwa Lugendo vile vile kuna mpishi mmoja anaitwa Sweden anaitwa Magnus ambaye huyo ni mpishi wetu mkuu kawaida kila mwaka anakuwa anakuja ku train zaidi I'm very emotionally engaged. I'm looking for, for that value. To be at a place where I'm being valued, someone knows that I am there. Mimi nawakaribisha sana watu ambao wanapenda Pemba. Nawakaribisha sana kwa moyo safi, kwa wale ambao hawajui kama kuna underwater room. Mimi nasema underwater room ipo na ipo katika hoteli ya Manta ambayo inapatikana Pemba, kisiwa cha Pemba. Na ni very special. Unajua mimi kwanza katika kazi yangu na ushawishi mkubwa kwa sababu mimi nafanya kazi kwa kujiamini. Kwa hiyo mara nyingi wanaponiona na wanapopata zile sifa kutokana na wageni kulingana na kazi zangu kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanavutia sana. Wajifundishi pale ili wafike siku wawe kama mimi. Kuna vitu na hisi pale nikiwa kwa soko. Kwa sababu pale soko kuna watu wengi sana. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa na muonekano wake. Kwa hiyo ninapofika mtu kama mimi kila mtu anakuwa na shauku. Kwa hiyo anatamani nifike pale pake nimpe mawili matatu na yeye kujifundisha zaidi. Sisi mimi nafanya kazi hapa ndani miaka 14 lakini hakuna hata sigara siku hii. Wacha bia. Kwa hiyo tunategemea matumaini yetu kwa vile sisi tulioanza kwa hiyo tunaendesha vile vile tukurudi kule wazee wetu wana furahika nale tunayo fanya hapa na ukifika kwa hiyo kule unakuwa ni mwalimu na wale wale kule bana ukifika kule ni hivi ni hivi hayo tunofikiriana huko kabisa hakuna Kanini has been the has been the bond to put us together. So to be honest, without that, 
I wouldn't be proud even of talking of the community.